அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண விரும்பின விஷயம் வந்து கோல்ட் ஸ்டோ அதாவது பித்த பைக்கல் அதை பார்க்குறதுக்கு முதல் வந்து பித்த பையண்டா என்ன அதில் எங் அங்கே இருக்குது அமைந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் அது வந்து உங்களுடைய வலப்பக்கமாக ஈரடுக்கு கீழே காணப்பட போகுது ஒரு சிறிய பை இந்த பையில் வந்து ஈரடால் உற்பத்தி செய்யப்படுற பித்தம் வந்து சேமிக்கப்பட்டு அங்கே வந்து அது சரிவாக்கப்படும் சரிவாக்கப்படுறன்னு சொன்னால் நீர் பெரும்பகுதியான நீர் வந்து அங்கே அவர் தெரிஞ்சப்பட்டு கன்சென்ட்ரேட் பண்ணப்பட்டு இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் சாப்பிடக்குள்ள வந்து இது வந்து மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணப்படும் உட ஜிஐடி ட்ராக்டருக்குள்ளே சரி இது இந்த பித்த நிறப்பொருள் பயன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட செயல்பாட்டில் பங்கெடுக்கிற சாப்பாட்டு செயல்பாட்டில் ஸ்பெஷலாக வந்து ஃபேட் டைஜஷன் அதாவது கொழுப்பு நோவுகள்ட்ட செயல்பாடு ரைட் இப்போ இந்த பித்த நிறப்பொருள் அதாவது பித்த நீரில் உள்ள கண்டென்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் அதிகமாக அடுத்தது கல்சியம் பிலிரோபினேட் இருக்கும் கல்சியம் கார்பனேட் இருக்கும் அப்படியாப்பட்ட பித்த உப்புக்கள் பித்த நிறப்பொருட்கள் இருக்க போகும் ரைட் கோல்ட் ஸ்டோனண்டாக என்ன ரைட் இப்போ நான் பித்த பைக்குள்ள சில பதார்த்தங்கள் இருக்குமெண்டு சொன்னேன் தானே அந்த கெமிக்கல் பதார்த்தங்கள் கொலஸ்ட்ரால் கல்சியம் பிளோரோபினேட் கல்சியம் கார்பனேட் இப்படியாப்பட்ட பிக்மெண்ட்ஸ்கள் சோல்ட்டுகள் இதுகளில் வார இம்பலன்ஸ் காரணமாக என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இது திரட்சி அடைந்து கல் போல் மாறுறது தான் பித்தப்பை கல் மெயினாக வந்து ரெண்டு வகையான பித்தப்பை கல் இருக்குது ஒன்று வந்து கொலஸ்ட்ரால் ஸ்டோன்னு சொல்கிறது அதாவது அதிக அளவான கொலஸ்ட்ரால் ஹை கன்சன்ட்ரேஷனில் வந்து பித்தப்பைக்குள்ளே இருக்கக்குள்ள அந்த கொலஸ்ட்ரோலே திரட்சி அடைஞ்சு வந்து கோல்ஸ்டோனாக மாறி அடுத்தது பிக்மெண்டட் கொலஸ் கோல்ஸ்டோன் இது வந்து நிறப்பொருட்களாலேயும் உப்புக்களாலேயும் பாருது மெயினாக வந்து பிலுரூபு பிலுரூபு என்ன என்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட ஆர்பிசி அதாவது ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்குள்ள என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பிலுரோபின்ற ஒரு பதார்த்தம் ஈரலேருந்து இப்போ பிரிச்செடுக்கப்பட்டு உங்களோட ஆர்பிசிலேருந்து பிரிச்செடுக்கப்பட்டு கோல் ஸ்டோன் கோல்ட் பிளடரில் வந்து அது சேமிக்கப்படும் ஆகவே ஆர்காவது லிவர் டிசீஸோ அல்லாட்டி பிளட்டில் ஏதாவது டிசோர்டர்ஸோ இப்படி சிக்கல் செல் அனிமியா அப்படி ஏதாவது ஒரு டிசோர்டர்ஸ் இருக்கக்குள்ள என்ன செய்யணும்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பிக்மெண்ட் வந்து அதிக அளவில் வரப்போகுது ஆகவே அதிக அளவான இந்த பிக்மெண்ட்டுகள் காரணமாக உருவாகிற ஸ்டோன் தான் பிக்மெண்டட் ஸ்டோன் ரைட் இப்போ இந்த கோல்ட் ஸ்டோன் பொதுவாக என்னென்னத்தால் உருவாகுதுன்னு பார்ப்போம் ரைட் முதலாவதாக வந்து ஓவர் வெயிட் ஒபேசான ஆக்கிளில் உருவாகிறதுக்கான சான்சஸ் கூட இருக்கு அதுலேயும் வந்து மென்னை விட உமன்ஸில் வந்து சான்ஸ் கூட அப்பாடாக தப்பிச்சிங்க நீங்கள் எல்லோரும் ரைட் அடுத்ததாக ஓவரல் கண்ட்ராசப்டி அதாவது வாய் வாய் மூலமாக வந்து கருத்தட மாத்திரைகளை எடுக்கிறார்களுக்கு வந்து இது வாரத்துக்கான சான்சஸ் கூட அடுத்தது வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற உமன்ஸுக்கு கூட அடுத்தது சில கேர்ள்ஸ் வந்து சில உமன்ஸ் வந்து ஹை டோஸில் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் தெரப்பி எடுப்பாங்க அப்படியாப்பட்ட ஆக்களுக்கு இது வாரத்துக்கான சான்சஸ் கூட அடுத்தது ரிலேட்டிவ் ஆறாவது ரிலேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் சொந்தக்காரங்களுக்கு இருந்தால் இது வாரத்துக்கான சான்ஸ் இருக்குது ரிலேட்டிவ்னு சொல்லக்குள்ள பொதுவானது ஏன் சொல்லுங்க ஆகும் எல்லாமே டயபெட்டிஸும் அப்படி ப்ரெஷரும் அப்படி கிட்னி ஸ்டோன் இருந்தாலும் ரிலேட்டிவ் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க என்ன காரணம்னு சொன்னால் எல்லாமே டிசீசஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட செல்ஸில் வார ஜீன்ஸில் இருக்கிற கோடிங் கேட்ட மாதிரி தான் வருகுது நம்மளோட செல்ஸ் வீக்காக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த டிசீஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் கூட வரும் ஆகவே ரிலேட்டிவ்க்கு இருக்கக்குள்ள அதே ஜீன்ஸுகள் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இருக்க போகுது ஆகவே உங்களோட ரிலேஷன்ஸுக்கு இந்த கோல்ட் ஸ்டோன் இருக்கான்னு பார்த்து இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் எப்பயுமே கூடுதலாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து அதிக அளவான ஃபெட்டை வந்து நீங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளா இருந்தால் உங்களுக்கு கோல்ட் ஸ்டோன் வரதுக்கான சான்சஸ் கூட ரைட் இப்படியாகப்பட்ட கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கும் போது இப்படி கோல்ட் ஸ்டோன் வந்துட்டுன்னு சொன்னால் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் முதலாவது பெயின் பெயினை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் ரைட் சைட்டாக ரிப்ஸுக்கு கீழே பெயின் இருக்கும் அதே நேரம் பெக்கிலையும் பெயின் இருக்கும் பின்பக்கத்தில் முதல் பக்கம் அதே நேரம் இந்த ஷோல்டர் ரைட் சைட் டிப் ஆஃப் த ஷோல்டரில் வந்து பெயின் இருக்கும் இது வந்து லிவரில் ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ரைட் சைட் டிப் ஆஃப் த ஷோல்டரில் பெயின் இருக்கும் அதே நேரம் உங்களோட கோல் பிளடரில் வந்தாலும் இந்த பெயின் இருக்க போகும் 
அடுத்ததாக நோசியான்னு சொல்கிறது அதாவது என்ன குமட்டர் நோசியா இருக்கு வாமிட்டிங் இருக்கு இதுவும் கொமன் அதாவது ஒரு அப்டோம் அதாவது வயிற்றுல வந்து உள்ள ஏதாவது ஒரு சிவியர் பெயின் வார நேரங்களில் வந்து கட்டாயமாக குமட்டலும் வாந்தியும் இருக்கும் அது பெங்கிரேஸில் வர பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லாட்டி கிட்னியில் வர பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் அல்லாட்டி வந்து எலிமெண்ட்ரி டிராக்டரில் வர பிரச்சனையாக இருக்கலாம் எங்கள் வயிற்றுக்குள்ளே ஏதாவது சிவியரான பெயின் உண்டு உங்களுக்கு வரையக்குள்ள நோசியா வாமிட்டிங் கொமன் அடுத்தது ரெஸ்ட்லேஷன்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஓய்வு இல்லாமல் இந்த நேரமும் ஒரு டென்ஷனாக ஒரு இல்லைங்க ரைட் இது வந்து நார்மலான கோல்ட் ஸ்டோன் இருக்கக்குள்ள வார சிண்டம்ஸ் இதை விட பொசிபிளாக நிறைய இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து பில்லியரி கோலிக்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பில்லியரி கோலிக்கண்டா என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கோல்ட் ஸ்டோன் கோல்ட் பிளரில் இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காது அதுக்கு இருந்து பெருத்து கண்டு போய்க்குள்ள பிரச்சனை வரும் சின்ன அளவுகளில் இருக்கக்குள்ள பெருசாக பிரச்சனை வராது இந்த கோல்ட் ஸ்டோன் வந்து நான் சொன்ன நினைக்கிறேன் நீங்கள் சாப்பிடும்போது என்ன நடக்கும் பயில் வந்து சாப்பு சாப்பாட்டை சுய சுயமடைய பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ரிலீஸ் பண்ணப்படும் ஆகவே உங்களோட கோல்ட் பிளடர் பித்தப்பை சுருங்கும் ரைட் உங்களுக்கு கோல்ட் ஸ்டோன் இருக்கக்குள்ள இந்த பித்தப்பை சுருங்கக்குள்ள சம்டைம்ஸ் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இந்த கோல்ட் ஸ்டோன் வந்து கோல் பயில் டாக்ட் அது இந்த டியூப் இருக்கல்லோ அந்த டியூப்புக்குள்ளே போய் அடைச்சிடலாம் அடைச்சிட்டு சொன்னால் பயில் போகாது பயில் போகாட்டி என்ன செய்யும் இந்த கன்ட்ராக்ஷன் நடக்க நடக்க உங்களுக்கு சிவியரான பெயின் ஒன்று இருக்கு அடுத்தது இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் சில வழியில் இந்த கோல்ட் ஸ்டோனில் பாக்டீரியாக்கள் வைரஸ் பாக்டீரியாக்கள் அந்த நுண்ணங்கிகள் தாக்கைக்குள்ளே வந்து அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடலாம் அப்படி இன்ஃபெக்ஷன் ஆக்குமா இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ் இப்படி இருக்குமுன்னு சொல்லி அதோடு சேர்த்து ஃபீவர் அண்ட் நடுக்கம் சில்ஸ் எல்லாம் இருக்க பார்க்கும் அடுத்ததாக ஜோண்டிஸ் ஜோண்டிஸ் என்ன சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் மஞ்சள் காமாலை நாங்கள் தமிழில் சொல்லுவோம் இதுக்கு காரணம் என்ன சொன்னால் மஞ்சள் காமாலைக்கு நம்மளோட பிலிரூவின் அன்றடைந்த நிறப்பொருள் பித்த நிறப்பொருள் பிலிரூவின் நிறப்பொருள் வந்து பிளட்டில் போய் சேர்றபடியால் நம்மளோட ஸ்கின்லேயோ இந்த கண்ணுகளில் ஸ்கிலேரோ அதுகளில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜெல்லோ கலராக டிஸ்கலரேட் ஆகி போயிருக்கும் இதான் மஞ்சள் காமாலை மஞ்சள் காமாலைக்கும் கோல்ட் ஸ்டோனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கோல்ட் ஸ்டோன் வந்து இந்த பயல் டாக்டரில் வந்து அடைச்சிட்டு ஆகவே என்ன செய்ய போது பயல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் அதாவது குடலுக்கு வராது ஆகவே தொடர்ந்து என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் பயல் பித்தப்பையில் வந்து தங்கி கொண்டு இருக்கும் போது இப்போ பித்தப்பையில் இந்த கோல்ட் ஸ்டோன் தேங்க தேங்கன்னு செய்யணும்னு சொன்னால் லிவரும் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கணும் தானே இருக்க போகுது பயில் ஆகவே ஒரு இது ஃபுல்லாக ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் எப்படியாவது வழியில் போய் ஆகணும் ஆகவே வழியில் போகிறதுக்கு இங்கே பயல் டக்ட் ப்ளட் ப்ளக்கில் இருக்குது ஆகவே என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அது பிளட்டுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் இப்போ பிளட்டில் அந்த பிலிரூவின் பிக்மேன் பயல் பிக்மேன் வந்து இதாண்ட கலக்கைக்குள்ளே என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அங்கே வந்து என்ன செய்யும் ஜோண்டிஸ் அதே நேரம் உங்களோட கோல்ட் ஸ்டோன் அப்படியே பயல் டாக்டருக்குள்ளால் வந்து பங்கிரியஸ் இந்த பங்கிரியட்டிக் டாக்டும் அதாவது சதயத்தில் சதய துடப்பில் இருந்து வர டியூப்பும் இந்த பயல் சைக்கிளில் இருந்து வர டியூப்பும் ஒன்றடியாக சேர்ந்து தான் இந்த குடலுக்குள்ளே டியோடினம் என்ற பகுதியில் திறக்க போகுது அப்போ இந்த திறன் திறக்கிற பகுதியில் இந்த கோல்ட் ஸ்டோன் வந்து அடக்கமாக இருந்தால் இந்த பயல் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் வந்து பங்கிரியஸ்க்கு போப்பாங்க அதாவது சதய சுரப்பிக்குள்ளே போகலாம் அப்போ இது வந்து சதய சுரப்பிக்க போகக்குள்ள பெங்கிரியஸில் வந்து இன்ஃபெக்ஷனையும் அல்லாட்டி இன்ஃப்ளமேஷனையும் ஏற்படுத்தலாம் இதால் வந்து பெங்கிரியாட்டிஸ் வரப்போகுது ஸோ இதுதான் கோல்ட் ஸ்டோனுக்கான தியரி எப்படி எப்படி கோல்ட் ஸ்டோன் வருது எப்படி எப்படி அந்த சயனம் சிம்டம்ஸ் இருக்க போகுது எப்படியான பொசிபிளான சிம்டம்ஸ் எது அதை கோர்ஸ் பண்ணுது அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ரைட் அடுத்ததில் பயஸ்டோனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதும் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்களை நான் சொல்லி பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி